हे hey गैस आप सब लोग का स्वागत है हमारे चैनल एग्जाम करा कर वी में आज जो हम बात करने वाले हैं आप लोग का चैप्टर नंबर फाइव दैट इज़ पब्लिक सेक्टर बैंक्स एंड कॉपरेटिव बैंक्स ऑफ द सब्जेक्ट लीगल एंड रेगुलेटरी एस्पेक्ट्स ऑफ बैंकिंग जैसे कि आप लोग जानते हैं जे का सेशन आप लोग का चल रहा है और एक आप लोग के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है और आप लोग हो सकता है कि आप लोग के लिए कुछ नेगेटिव पॉइंट हो क्योंकि आप लोग की तैयारी इतनी अच्छी हो चुकी थी और वेट करना सही नहीं था आप लोग के लिए लेकिन क्या करें कोविड नाइन्टीन का जो प्रॉब्लम है उसके कारण जो है गाड़ियाँ चलना बंद हो गया आना जाना बंद हो गया एंड लॉकडाउन का स्थिति चल रहा है तो इसके कारण जे को भी पोस्टपोन करना पड़ गया है एंड उसके फर्दर डेट्स जो हैं वो बाद में बताया जाएगा फिलहाल जून के बाद ही पेपर है जुलाई के जुलाई के आसपास ही आप लोग का पेपर रहेगा तो उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो आप लोग पास इनफ टाइम है अगर आप लोग प्रिपेयर नहीं किए और अगर आप लोग प्रिपेयर कर लिए तो आप लोग कोई और एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए या फिर आराम से थोड़ा आराम कर लीजिए लेकिन अगर आप लोग नहीं किया तो ये आप लोग प्लस गोल्डन टाइम है और जैसे कि आप लोग जान रहे हैं कि मैं ऑलरेडी लीगल एंड रेगुलेटरी एस्पेक्ट ऑफ बैंकिंग का क्लासेस स्टार्ट करवा चुका हूं तो उसकी इससे पहले चार आप लोग के वीडियो डल चुके हैं चार चैप्टर के ये पाँचवा चैप्टर का है तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग देखिए पाँचवा चैप्टर जो है ये पब्लिक सेक्टर बैंक एंड कॉपरेटिव बैंक के ऊपर है पूरा पब्लिक सेक्टर बैंक क्या होते हैं आप लोग का उसमें आप लोग का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आ जाता है पब्लिक सेक्टर बैंक में और आप लोग का ये बैंक ऑफ इंडिया बैंक ऑफ बड़ोड़ा पंजाब पंजाब नेशनल बैंक है कैनरा बैंक ये सारे बैंक्स आ जाते हैं एंड रीजनल रूरल बैंक भी आ जाते हैं ठीक है एंड कॉपरेटिव बैंक को अलग रखा गया है क्योंकि इसका अलग ही फंडा चलता है इसका जो है इसका अलग ही इसका अलग ही एक्ट है अलग ही इसका चीज़ रहता है ठीक है एक चीज़ मैं आप लोग को और बता दूँ यहाँ एस जो है एस को बहुत लोग बोलते हैं कि पब्लिक सेक्टर बैंक से थोड़ा अलग है मतलब वो एक पी एस बी नहीं है अजीब टाइप का मतलब थोड़ा सा ऐसा फीलिंग रहता है कि वो कुछ स्पेशल बैंक है तो मैं बात बता दूं आप लोगों को हाँ वो स्पेशल बैंक है क्योंकि एस जो है एक तरफ से आप लोगों का बोला जाए तो एक रेगुलेटरी बॉडी है क्योंकि वो रेगुलेट कर रहा है अपने सब्सिडरीज़ को इतने सारे बैंक उसके नीचे काम कर रहे थे एस के पाँच बैंक उसके नीचे काम कर रहे थे उसकी सब्सिडरीज़ लेकिन अब जो जो उसमें एस में मिल गई और एस का अगर शेयर वैल्यू भी देखें तो आप लोग का गवर्नमेंट के गवर्नमेंट के पास ज़्यादा शेयर्स अगर जो है शेयर जो है एस का गवर्नमेंट के पास ज़्यादा है तो ये सारी चीज़ें जो है एस को थोड़ा ऊपर कर देता है ब्रांचेस के मामले में एम्प्लॉयज़ के मामले में सारा चीज़ में ऊपर ही है और एन में भी थोड़ा ऊपर है ये भी ध्यान दीजिएगा एन में भी थोड़ा ऊपर है तो एक्ट की बात किया जाए तो एस जो है वो आर को तो करता है फॉलो आर बैंकिंग रेगुलेशन को तो फॉलो करता ही है और अपने खुद के एक्ट दैट इज़ नाइनटीन फिफ्टी फाइव एक्ट को भी फॉलो करता है इसके तहत भी उसको अपने आप को इसको चलाना होता है अपने सब्सिडरीज को संभालना होता है तो ये नाइनटीन फिफ्टी फाइव में हुआ क्या था आप लोग का पहले इम्पीरियल बैंक था इंडिया में पहले आप लोग का इम्पीरियल बैंक था नाइनटीन में आया था उसको जो है नेशनलाइज करके एक एस स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जन्म हुआ जिसका आप लोग का नाम पड़ा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया दैट इज़ ऑन सिंस नाइनटीन ओके ये क्लियर आप लोग का अब जो है सेक्शन नंबर थ्री के बारे थ्री में आप लोग का सेक्शन नंबर थ्री ऑफ आर एस बी आई एक्ट नाइनटीन फिफ्टी फाइव में इसका सब कुछ आप लोग का इसका डेफिनेशन दिया हुआ है कि कैसे इम्पीरियल बैंक से आप लोग का एस बी आई में चेंज हुआ और एक चीज़ और मैं बता दूं इसके शेयर होल्डर्स जो होते हैं कोई भी बैंक के शेयर होल्डर्स होते हैं गवर्नमेंट जो है वो तो कितना भी शेयर्स कर सकती है लेकिन इंडिविजुअल की बात किया जाए तो अदर देन गवर्नमेंट तो वो जो है टेन से ज़्यादा नहीं ले सकता रूल ये है टेन परसेंट से ज़्यादा नहीं ले सकता अगर लेना भी चाहता है तो उसके लिए आरबीआई का और गवर्नमेंट का अप्रूवल चाहिए रहता है ठीक है ये चीज़ याद रखिएगा टेन परसेंट टेन परसेंट आप लोग के लिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है अगला बात करते हैं ऑफिसेस का ऑफिसेस के बात किया जाए तो सबसे मेन हेड ऑफिस इसका कहाँ पर मुंबई में और मुंबई में हेड ऑफिस है और इसके लोकल हेड ऑफिस जो हैं बहुत सारे जैसे कि मुंबई हो गया कोलकाता हो गया चेन्नई हो गया और भी बहुत सारे बोर्ड अलग अलग सिटीज़ में इसके लोकल हेड ऑफिस हैं ठीक है तो हेड ऑफिस का बोर्ड मेंबर्स अलग होते हैं और लोकल हेड ऑफिस के बोर्ड मेंबर्स अलग होते हैं ठीक है सारे हर हर जगह के अलग अलग बोर्ड मेंबर्स होते हैं तो कंपोजिशन ऑफ बोर्ड थोड़ा देख लेते हैं हम लोग कंपोजिशन ऑफ बोर्ड में क्या होता है एक चेयरमैन होता है और एक चार मैनेजिंग डायरेक्टर्स होते हैं और कुछ डायरेक्टर्स होते हैं ठीक है चार आप लोग याद रखेंगे मैनेजिंग डायरेक्टर्स एम आर ओनली फोर चेयरमैन इज़ वन एंड डायरेक्टर्स आर सम डायरेक्टर्स आर देर इन द कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ओके एंड नेक्स्ट बात की जाए तो ये जो आप लोग के बोर्ड मेंबर्स हैं इनका टेन्योर कितना होता है पाँच साल का होता है और ये फिर से भी आप लोग के बोर्ड मेंबर्स बने जा सकते हैं ठीक है ऐसा नहीं कि एक बार बन के हट गए तो फिर नहीं बन सकते ये कंटिन्यू भी कर सकते हैं लेकिन फिर से इनको सेलेक्ट करना होगा अगर ये सेलेक्ट हो जाते हैं तो फिर से बन सकते हैं तो
लोकल बोर्ड का जो है बोर्ड का जो कंपोजिशन है वो आप लोग का सेक्शन ट्वेंटी वन बी में दिया है ठीक है ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है बिजनेस ऑफ एस बी आई बिजनेस ऑफ एस बी आई क्या है नॉर्मल बैंक्स के जैसे जैसे कि नॉर्मल बैंक्स का आप लोग का किस में दिया है सेक्शन नंबर फाइव बी में दिया हुआ है इसमें सेक्शन नंबर फाइव बी में आप लोग को बोला है कि बैंक क्या होते हैं बैंक पैसा लेते हैं गव लोगों से पैसा लेते हैं और ज़रूरतमंद लोगों को लोन देते हैं लैंड करते हैं तो ये जो है फाइव बी में दिया है ये करता है आप लोग का एस बी आई एंड एक और आप लोग का सिक्स वन में क्या दिया है आप लोग के अदर देन दैट जो भी काम आप लोग का बैंकिंग देखते हैं सारा सारा काम जो है सिक्स वन में दिया है तो ये दोनों जो है एस का आप लोग का बिजनेस हो जाता है ओके नेक्स्ट आप लोग का बात करते हैं हम लोग उसका ऑडिट्स का बहुत इंपॉर्टेंट है ऑडिट्स ऑडिट्स एंड अकाउंट्स अकाउंट्स क्या होते हैं जब भी आप लोग का आज क्या है आप लोग का जब जब मैं वीडियो डाल रहा हूँ ये थर्टी फर्स्ट मार्च है मतलब आज जो है आप लोग का क्लोजिंग ऑफ द ईयर है तो इसमें क्या होता है लेखा जो खास पूरे साल में क्या हुआ उस चीज़ का आप लोग का ऑडिट एक ऑडिटर होता है उसको ऑडिट करता है और ये ऑडिटर ऐसा वैसा नहीं होता है ये ऑडिटर को आप लोग को सेक्शन नंबर ट्वेंटी सिक्स के तहत टू में पूरा इसका रूल्स दिया हुआ है कम कि आप लोग का सेक्शन 226 में पूरा रूल किया हुआ है कि कैसा एक ऑडिटर होना चाहिए उस हिसाब से एक ऑडिटर को रखना होता है उस ऑडिटर जो है पूरा ऑडिट करता है और सारे अकाउंट्स को कॉपीज़ के सारे अकाउंट्स के कॉपीज़ को आरबीआई के पास पे आरबीआई के पास भेजता है एंड सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भेजता है ये चीज़ आप लोग का ऑडिटर करता है ठीक है ये सारा चीज़ ऑडिटर करता है ऑडिट एंड ऑफ अकाउंट्स ठीक है यहाँ क्या याद रखेंगे थर्टी फर्स्ट मार्च को होता है एंड उसके अगले तीन महीने तक जो है पूरा का पूरा रिपोर्ट जाना चाहिए आरबीआई के पास एंड सेंट्रल गवर्नमेंट के पास एंड सेक्शन नंबर टू ट्वेंटी सिक्स के अंदर जो है ऑडिटर का जो है एलिजिबिलिटी लिया है कि कैसे होना चाहिए एक ऑडिटर क्वालिफाई कितना होना चाहिए क्या होना चाहिए नेक्स्ट सब्सिडरीज के बारे में बात कर लें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की सब्सिडरी आप लोगों को बता दूँ हैदराबाद जो है स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद वो नाइनटीन फिफ्टी सिक्स में हुआ था एंड स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र नाइनटीन फिफ्टी में हुआ था और एक और भी जो है सब्सिडरीज वो नाइनटीन फिफ्टी नाइन में आए थे तो ये सारा चीज़ याद रखेंगे आप लोग स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद जो नाइनटीन फिफ्टी सिक्स पूछा जा सकता है छोटा मोटा क्वेश्चन है अभी तो मर्ज हो गया तो क्वेश्चन पूछने के चांसेस कम है एंड uh, एक चीज़ और मैं बता दूं आप लोग को सब्सिडरी का जो है उसका भी आप लोग के शेयर जो हैं वो पूरा एस के पास रहते हैं लेकिन एस बी फ्रीली ट्रांसफ़र कर सकता है उसको ठीक है कभी भी ट्रांसफ़र कर सकता है कभी भी उसको डिस कर सकता है क्योंकि एस का हक बनता है वो नेक्स्ट आप लोग का जो है आर आर की बात किया जाए दैट इज़ रीजनल रूरल बैंक दैट कम्स अंडर नाइनटीन सेवेंटी फाइव नाइनटीन सेवेंटी फाइव में आए हैं आप लोग का और उसका एक्ट नाइनटीन नाइनटीन सेवेंटी सिक्स ठीक है एक्ट जो है वो नाइनटीन सेवेंटी सिक्स है मान लीजिए ठीक है आप लोग इसको इस ये नोट कर लीजिएगा नाइन एक्ट नाइनटीन सेवेंटी सिक्स दैट इज सेवन नाइनटीन सेवेंटी फाइव में ये सेटअप हुआ था ओके कंपोजिशन की बात किया जाए बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें तीन चीज़ होता है एक होता है स्पॉन्सर बैंक एक होता है स्टेट गवर्नमेंट एक होता है सेंट्रल गवर्नमेंट ठीक है स्पॉन्सर बैंक का जो है थर्टी फाइव परसेंट होल्ड करता है स्टेट गवर्नमेंट पंद्रह परसेंट करता है गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट पचास परसेंट करता है तो सबसे ज़्यादा सेंट्रल गवर्नमेंट रखता है स्टेट स्पॉन्सर बैंक उसके बाद थर्टी फाइव परसेंट और स्टेट गवर्नमेंट सबसे कम फिफ्टीन परसेंट ये कंपोजिशन है इसके हिसाब से अगर बात किया जाए तो बोर्ड में भी आप लोग का स्पॉन्सर बैंक का बहुत बड़ा रोल है क्योंकि जो चेयरमैन होता है वो कौन चुनता है स्पॉन्सर बैंक ही चुनता है और ये स्पॉन्सर बैंक है कौन स्पॉन्सर बैंक कोई और नहीं आप लोग के पब्लिक सेक्टर बैंक होते हैं पब्लिक सेक्टर बैंक में से कोई एक बैंक आप लोग का स्पॉन्सर करता है कि मैं स्पॉन्सर कर रहा हूँ इसको थर्टी मैं स्पॉन्सर कर रहा हूँ ये कॉपरेटिव बैंक मेरे 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 स्पॉन्सरशिप में रहेगा ठीक है क्लियर है अगला हम बात कर लें और इसका रेगुलेटरी बॉडी नबार्ड होता है नबार्ड में भी आप लोग का जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है इसको जो भी है अपना अकाउंट्स है ऑडिट्स हैं सारा का सारा आप लोग को नबार्ड को भी कॉपीज भेजना होता है एंड कॉपरेटिव बैंक का भी बात कर दूँ उसको भी नबार्ड को कॉपीज भेजना होता है ठीक है दोनों के दोनों जो है कॉपरेटिव बैंक एंड आर दोनों अपने ऑडिट के अकाउंट्स जो है वो नबार्ड को भी और आर को भी सेंट्रल गवर्नमेंट तीनों चीज़ को भेजेंगे अगला जो ऑडिट का वही चीज़ है आप लोग का बिजनेस का क्या है वही फाइव बी आप लोग का और सिक्स वन फाइव बी सिक्स वन दोनों आप लोग का सेक्शन जो है उसके अंदर बिजनेस करते हैं और ऑडिट का वही है सेक्शन नंबर टू ट्वेंटी सिक्स के अदर तहत आप लोग का उसका क्वालिफिकेशन होना चाहिए और ऑडिट करके उसको क्या करना है गवर्नमेंट को भेजना है नेशनलाइज बैंक के हैं आप लोग के नेशनलाइज बैंक जो आप लोग का पी एस बी दैट इज़ पी एन बी दैट इज़ पंजाब नेशनल बैंक हो गया पंजाब सिद्ध बैंक हो गया कैनरा बैंक हो गया ओरेंटल बैंक हो गया टोटल कितने बैंक हैं आप लोग के ट्वेंटी बैंक नेशनलाइज हुए थे फोर्टीन आपके कब हुए थे नाइनटीन सिक्सटी नाइन में हुए थे जिसको
डायरेक्टर से बात करें जाए तो इसमें जो नेशनलाइज बैंक्स में डायरेक्टर्स होते हैं उसमें आप लोग के लगभग लगभग टोटल आप लोग के मैक्सिमम सिक्स डायरेक्टर्स हो सकते हैं ठीक है एक होते आप लोग के फोर होल टाइम डायरेक्टर्स होते हैं और दो नॉर्मल डायरेक्टर होते हैं और डायरेक्टर्स का कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूँ मैं डायरेक्टर आप लोग के एक एक तो आप लोग का वर्कमैन एम्प्लॉय का देखते हैं ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इसको छोड़ते हैं इसको ज़्यादा दिमाग पर रखेंगे तो आप लोग का कन्फ्यूजन होगा एक चार्टेड अकाउंटेंट भी होना चाहिए जिसका फिफ्टीन फिफ्टीन ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए एक चार्टेड अकाउंट दैट इज सी भी होना चाहिए जिसका फिफ्टीन ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए ठीक है टोटल नंबर सिक्स हो सकते हैं फोर होल टाइम डायरेक्टर ये याद रखिएगा फोर होल टाइम डायरेक्टर एंड टू मोर डायरेक्टर्स कैन बी इंक्लूडेड इन दैट ओके एक और एडिशनल डायरेक्टर्स जो है आरबीआई अपॉइंट कर सकता है आरबीआई अपॉइंट करता है एडिशनल डायरेक्टर्स चाहे तो नेशनलाइज बैंक के बोर्ड में अगला ऑडिट्स का वही चीज़ है आप लोग का ऑडिटर जो है एफ एक्स नंबर टू ट्वेंटी सिक्स के तहत आप लोग का क्वालिफाइड होना चाहिए एंड थर्टी फर्स्ट मार्च तक जो है उसको पूरे के पूरे लेखा जोखा जो है उसको गवर्नमेंट को आर को कॉपीज भेजना होता है ओके नेक्स्ट आप लोग का जो है स्कीम्स ऑफ द मैनेजमेंट हो गया एप्लीकेशन हो गया एंड नेक्स्ट uh, एक आप लोग का इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है ये डिस इन्वेस्टमेंट ऑफ द शेयर्स डिस इन्वेस्टमेंट ऑफ द शेयर्स क्या चीज़ है जब भी कोई बैंक है अगर उसका हम लोग को कोई उसको उस, उसके पैसे जो हैं गवर्नमेंट uh, को लगता है कि इसको डिस इन्वेस्टमेंट करना चाहिए अब अब इसके शेयर्स को बेचना चाहिए तो उसका कुछ शेयर्स को जो है वो मार्केट में डालता है उसको बोलते हैं डिस इन्वेस्टमेंट ऑफ शेयर्स ठीक है क्लियर है ज़्यादा कुछ मत इसमें घूम घुसी मत कुछ भी नहीं है इसमें कोई एक्ट वैक्ट याद ना रखिए नॉर्मल एक इंटरव्यू क्वेश्चन है कभी भी पूछ सकते हैं आप लोग को डिस इन्वेस्टमेंट शेयर क्या होता है तो कोई भी बैंक है उसके शेयर्स को मार्केट में डालना को बोलते हैं डिस इन्वेस्टमेंट शेयर्स नेक्स्ट कॉपरेटिव बैंक ये आप लोग का अलग ही एक्ट होता है एक्ट नाइनटीन ठीक है इसके तहत आप लोग इसको इसको रूल होता है और कॉपरेटिव बैंक दो चीज दो टाइप के होते हैं एक वन एक स्टेट में काम करने वाला और एक से ज़्यादा स्टेट में काम करने वाला एक से ज़्यादा स्टेट में काम करने वाले को बोलेंगे मल्टी मल्टी कॉपरेटिव सोसाइटी एक्ट और एक एक को बोलेंगे स्टेट कॉपरेटिव सोसाइटी एक्ट एक एक स्टेट में काम कर रहा है तो और मल्टी स्टेट में क्या है मल्टी स्टेट में काम करने वाला पेड अप कैपिटल बहुत इंपॉर्टेंट है पेड अप कैपिटल इज वन लैख रुपीज़ ओनली एंड सी को मेनटेन करना होता है मिनिमम थ्री लेकिन एक खासियत यह है कि इसको आर के पास नहीं रखना है वो खुद के पास रख सकता है खुद के पास रख सकता है आर के पास इसको रखने की ज़रूरत नहीं है एंड इसका आप लोग को थोड़ा सा सेक्शन याद रखिएगा सेक्शन नंबर अठारह ठीक है सेक्शन नंबर अठारह याद रखिएगा सी के लिए क्लियर है अगला है रेस्ट्रिक्शन ऑन लोन्स रेस्ट्रिक्शन ऑन लोन्स जैसे बैंक में लगते हैं नॉर्मल बैंक में वैसे इसमें भी लगेंगे सेक्शन नंबर ट्वेंटी में जो है लिखा हुआ है कि आपका अगर किसी को लोन दे रहे हैं तो उसके कोई भी चेयरमैन या कुछ भी किसी का भी रिलेशन डायरेक्टर्स के साथ नहीं होना चाहिए मतलब कोई भी धांधली नहीं होना चाहिए ये चीज़ बोल रहे हैं और खुद के शेयर्स के अगेंस्ट खुद के अपने बैंक के शेयर्स के अगेंस्ट लोन नहीं दे सकते ठीक है नेक्स्ट आप लोग का बात वही है गोल घूम के डायरेक्टर्स का ही है जितने भी पॉइंट मैं बता दूं डायरेक्टर से रिलेशन नहीं होना चाहिए और खुद के शेयर के अगेंस्ट आप लोग लोन नहीं दे सकते अगला जो है वाइंडिंग ऑफ द बैंक से पहले मैं बात करता हूं डीआईसीजीसी डीआईसीजीसी क्या होता है डिपॉजिट जो है जो भी डिपॉजिट होते हैं उसके लिए गारंटी गारंटी लेता है एक इंश्योरेंस कंपनी टाइप का ये जो भी डिपॉजिट होता है उसका गारंटी लेता है कुछ भी अगर उसको दिक्कत होता है बैंक को या बैंक रेप्ट हो जाता है तो डी जो है वो कस्टमर को पे करेगी पैसा पहले एक लाख था एक लाख का इंश्योरेंस होता था मिनिमम अब जो है पाँच लाख का इंश्योरेंस होता है और डी के लिए हर बैंक जो है प्रीमियम देता है डी को और जैसी बैंक बैंक खराब हो जाती बैंक बर्बाद हो जाती तो डी जो है हर कस्टमर के हर कस्टमर को फाइव लाख का इंश्योरेंस जो है प्रोवाइड करती है ठीक है और ये डी के ही आप लोग का डी के एक्ट के अंदर वन थर्टी सेक्शन वन थर्टी सेक्शन जो है आप लोग का डी के अंदर उसमें आप लोग का लिखा हुआ है क्लियरली उसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि वाइंडिंग ऑफ द बैंक्स कैसे ही किया जाता है आरबीआई के थ्रू क्यों किया जाता है कब किया जाता है वन थर्टी सेक्शन ऑफ डी एक्ट ठीक है ये याद रखिएगा वन थर्टी सेक्शन ऑफ डी एक्ट में लिखा है आरबीआई कब वाइंडिंग ऑफ द बैंक्स करता है कॉपरेटिव बैंक्स ओके वाइंडिंग ऑफ द कॉपरेटिव बैंक्स कब कर सकता है आरबीआई ये चीज़ लिखा हुआ है उसमें तो ये सारी चीज़ हैं इससे ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं ठीक है इसको आप लोग देखिएगा एंड समझिएगा ओके एंड ये हो गया आप लोग का चैप्टर नंबर फाइव हम मिलेंगे नेक्स्ट में चैप्टर नंबर सिक्स में तब तक के लिए धन्यवाद